గత టూ డేస్ నుంచి ఈ సునీత బోయ విషయంలో చాలా చాలా రకాలుగా చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు ఏంటి అసలు విషయం ఏంటి ఏం జరిగింది అనేది సో నా వైపు నుంచి ఏం జరిగింది అనే ఒక క్లారిటీ ఇవ్వడానికి అని చెప్పి నేను ఈ వీడియో రికార్డ్ ఈ వీడియో బయట రికార్డ్ చేస్తున్నాను అమ్మాయి సునీత బోయ మమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యింది ఇలాగ నేను జనసేనలో పనిచేశానండి కొంచెం నాకు ఏదన్నా క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వడానికి ఇస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి మమ్మల్ని అప్రోచ్ అయింది మేము కూడా మా వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది అమ్మాయికి ఏమన్నా ఉంటే కనుక చూడండి అని చెప్పి కానీ ఇక్కడ సునీత బాయ్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే జనసేనలో పనిచేసావు కాబట్టి ఇవ్వాలి అనేది కాదమ్మా నువ్వు మెగా దీన్ని అభిమానిస్తావు కొంచెం నీ ఫాదర్ కూడా మా అక్కడ తెలిసిన థియేటర్స్లో రిప్రజెంటేటివ్ కింద చేశారు కాబట్టి ఏదన్నా ఉంటే ఇవ్వమని చెప్పాము మా వాళ్ళు కూడా చాలాసార్లు నీకు ఆడిషన్ ఉంటే చెప్తామని కూడా చెప్పారు నువ్వు కూడా ఒక ఆడిషన్ కూడా వెళ్ళినట్టున్నావు నాకు తెలియదు నువ్వు చెప్పావు ఒక విషయం ఒకసారి మన అప్పుడు ఏదో మాట్లాడుతూ ఇది ఆ గొడవలో ఏదో మాట్లాడుతూ నువ్వు ఆడిషన్కి వెళ్ళి అక్కడ టెస్ట్ పాస్ అవుతే ఆడిషన్ అనేది పాస్ అవుతే ఆటోమేటిక్గా నీకు వస్తుంది అంటే ఈ అమ్మాయి ఈ రోల్ కరెక్ట్ అంటే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది నువ్వు ఆ రోల్కి బాగా చేసినా కూడా ఆ లేదు ఈ అమ్మాయి అనేది మనం తీసుకోకూడదు అనేది ఎక్కడ ఉండదు మాకు నిజంగా అంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయం కూడా ఎందుకంటే ఎక్సెప్ట్ హీరో హీరోయిన్ మా సినిమాలు ఎవరు యాక్ట్ చేస్తున్నారు పెద్ద పెద్ద ఆర్టి మెయిన్ ఆర్టిస్టులు తప్ప మిగతా అసలు ఎవరా పనిచేస్తున్నారో కూడా మాకు తెలియదు అంత కాన్సన్ట్రేట్ కూడా చేయం అక్కడ వేరే వేరే పనులు ఉండవు సో నీకు ఏదైతే చెప్పామో అది నువ్వు వెళ్ళి ఆడిషన్స్కి ఒక టైం ఉంటుంది ఒక సినిమా స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఆడిషన్స్ తీసుకుంటారో ఆడిషన్ టైంలో నీకు చెప్తారు లేదు మా వాళ్ళు అప్రోచ్ అయితే వాళ్ళు గైడ్ చేస్తారు నిన్ను అంతే తప్ప ద ఇట్లాగా అంటే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే అమ్మాయికి అది హ్యాండిల్ చేయడం తెలియట్లేదు ఈ అమ్మాయికి అది పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటే పతి పాటు అమ్మాయి ఒక అగ్రెసివ్గా వచ్చి ఆఫీస్ దగ్గరికి గేట్ దగ్గర అది చేసి లేదా గేట్ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళని కొంచెం ఇది చేసేసి నాకు ఎందుకు ఎవరు అంటే వీ డోంట్ గివ్ లైక్ దాట్ దెర్ ఇస్ ఎ ప్రాసెస్ ఆ ప్రాసెస్లోనే ఎవరన్నా సరే అది నా పిల్లోడైనా ఎవరైనా సరే ఆ ప్రాసెస్లో నిలవలసిందే వాళ్ళకి యాక్టింగ్ వచ్చు వాళ్ళు యాక్టింగ్ చేయగలరంటేనే వీ విల్ టేక్ ఇట్ లేదా వాళ్ళకి వెళ్ళి యాక్టింగ్ కోర్స్ చేసుకుని నేర్చుకుని రావాలి అంతే తప్ప ఇప్పుడు నేను వచ్చాను కదా నాకు ఇచ్చేయండి అంటే అది అట్లా ఇవ్వలేము నీ విషయంలో జరిగిన తప్పులు ఏంటని నేను చెప్తాను ద వే ఆఫ్ అప్రోచ్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ నువ్వు మమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యే విధానం బాగోలేదు అంటే నువ్వు ఫస్ట్లో ఏదో మీరంటే అభిమానం అండి మీరంటే గౌరవం అండి ఎన్ని బాగున్నాయి ఏదో ఫేస్బుక్లో పెట్టావు వాటిలో పెట్టావు సరే మేము కూడా ఏమైనా ఉంటే చూడండి అని చెప్పాము కానీ లేటర్ ఆన్ లేటర్ ఆన్ ద అగ్రెసివ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ యూ ఈస్ మాకు వర్రీ ఉంది అంటే ఈ అమ్మాయి నిజంగా లొకేషన్ తీసుకెళ్ళినా కూడా అక్కడ ప్రశాంతంగా ఈ అమ్మాయి చేస్తుందా చేయదా అనే ఒక వర్రీ వర్రీలోకి మమ్మల్ని దోసేసావు అంటే ది అబ్నార్మల్ బిహేవియర్ వల్ల సెకండ్ థింగ్ నువ్వు వచ్చి అలా గేట్ల దగ్గర రాత్రి ఆ రోజు ఎయిట్ థర్టీ నైన్ అలా వచ్చి గేట్ల దగ్గర అందరి తరపులో అరుస్తూ ఆమె బయటికి రమ్మని ఏళ్ళని బయటికి రమ్మని అరుస్తుంటే నేను పోలీసులు కాల్ చేయక ఎవరు కాల్ చేయాలి బికాజ్ యు ఆర్ ఎ లేడీ నువ్వు జంట్ అవుతే కనుక మేము వే మా మనుషుల్ని వెళ్ళి మాట్లాడతాము వేరేగా వాళ్ళతో సర్ది చెప్పి పంపడం ఏదో జరుగుతుంది యు ఆర్ ఎ లేడీ అట్ ద నైట్ టైన్ ఓ క్లాక్ వీ కెనాట్ కమ్ టు యూ మా దగ్గర అక్కడ లేడీస్ కూడా లేరు సో వీ కాల్ ద పోలీస్ వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళకి నీకు మధ్యలో జరిగింది ఏదో డిస్కషన్ జరిగింది నువ్వు నీ అందరూ నువ్వే వెళ్ళి కార్ ఎక్కేసావు వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళని తీసుకెళ్ళారు టెన్ ఓ క్లాక్ నాకు కాల్ చేస్తే కేసు ఫైల్ చేయొద్దు అమ్మాయిని వదిలేసేయండి అని చెప్పాను నువ్వు స్టేషన్లో అడుగు కావాలి నేనే చెప్తాను అమ్మాయి వదిలేసేయండి కేసు ఫైల్ చేద్దాం అని చెప్పాను అయిపోతే మొన్నాడు మార్నింగ్ నువ్వు మళ్ళీ సడన్గా మా ఆడిషన్ రూమ్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ అక్కడ ఏదో కిచెన్లో కత్తి తీసుకుని అక్కడ కూర్చుని నేను చచ్చిపోతున్నాను అని చెప్పి నువ్వు ఫేస్బుక్ లైవ్ మా ఆఫీస్లో నుంచి పెడితే మాకు కంగారు రాదు అది నాకే కాదు ఎవరి కన్నా కంగారు వస్తుంది అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి సో ఎగైన్ వీ హ్యావ్ టు కాల్ టు ద పోలీస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఆప్షన్ బికాజ్ నువ్వు మాకు అసలు వేరే ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు నువ్వు ఎప్పుడు నీ ఆ బిహేవియర్స్ చూసి మాకు భయం వేసింది ఈ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి ఏంటి అసలు ఈ అమ్మాయిని ఏదో పాపం చూడండి అని చెప్తే ఇలా బిహేవ్ చేస్తుంది ఏంటని చెప్పి అందరూ భయపడ్డాం నీ బిహేవియర్కి సో ఆ రోజు పో పోలీసులు
వచ్చిన తర్వాత నీతో చాలా క్లారిటీగా చెప్పాను మమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు ఇదిగో పలానా వాళ్ళు పలానా వంటండు వాళ్ళు టచ్లో ఉండు ఏదైనా ఆడిషన్స్ ఉంటే వాళ్ళు చెప్తారు నువ్వు ఆడిషన్స్కి వెళ్ళు అంత క్లారిటీగా చెప్పావు మీ పేరెంట్స్కి బాగాలేదని చెప్పి నువ్వు చెప్తే ఎస్ పేరెంట్స్ని కూడా ఏదైనా హెల్ప్ చేయగలిగితే చేస్తామని చెప్పాం ఇంతలోనే ఒక ట్వంటీ టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయిందో లేదో నువ్వు మీ పేరెంట్స్ని తీసుకొచ్చి మా గేట్ దగ్గర వదిలేసి మీ ఫాదర్ పాపం ఆయన మాట్లాడలేడు నడవలేడు ఆయన తీసుకొచ్చి గేట్ దగ్గర వదిలేసి నువ్వు అలా వెళ్ళిపోతే అంటే గేట్ దగ్గర వదిలేసి వెళ్ళిపోతే వా అసలు అంటే నీ మేము ఏమనుకోవాలి అది కూడా ఓకే అతను మళ్ళీ మేము కార్ ఇచ్చి అనంతపురం పంపించాము అక్కడ ఎవరో తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే అతనికి అప్పు చెప్పాము అతనికి ఏమైనా కావాలంటే చూసుకోమని చెప్పి ఇవన్నీ మేము ఓపికతో చేస్తున్నాం ఎందుకంటే నువ్వు ఆడపిల్లవి ఏదో పాపం ఇక్కడ క్యార ఏదో సినిమా ఇండస్ట్రీలో బాగా ఎదుగుదాం అని చెప్పి వచ్చావు ఏదో కష్టపడుతున్నావు ఏదో తిరుగుతున్నావు నీ నీ చేత నీకు తెలిసిన వేలే నువ్వు ఏదో ట్రై చేసుకుంటూ వస్తున్నావు ఇవన్నీ బట్ అసలు ఫస్ట్ నువ్వు ఒక సినిమా చేయాలి ఒక సినిమాని నువ్వు ఒక ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ నీకు బ్యాలెన్స్ ఉండాలి నువ్వు ఆ బ్యాలెన్స్ లేకుండా ఇలా చేస్తే ఇప్పటికే కాదు ఇంకో పది సంవత్సరాలు అయినా కూడా నువ్వు ఇలాగే ఉంటావు ఎవరు తీసుకోవడానికి భయపడతారు ఫస్ట్ మేము సినిమా ఎవ్రీ మినిట్ మాకు లక్షలతో పని ఉంటుంది అక్కడ లొకేషన్ ఒక చిన్న డిస్టర్బెన్స్ జరిగినా కూడా మాకు కొన్ని లక్షల రూపాయలు పోతాయి అందుకని చెప్పి మెయిన్ అన్నిటికన్నా కూడా బిహేవియర్ చాలా ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేస్తాం అయిపోయింది షడన్గా అసలు నువ్వు ఏదో ఫేస్బుక్లో పెట్టావు అంట లైక్ టూ డేస్ తర్వాత త్రీ డేస్ తర్వాత నాకు రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే నేను చాంబర్కి వెళ్తాను అని నువ్వు అసలు మాకు ఆ విషయం కూడా తెలియదు నువ్వు వెళ్ళిపోయావు చాంబర్కి ఆ గేట్లు దగ్గర చేసావు నో ఇష్యూ ఈజ్ ఇన్ ద చాంబర్ యాక్చువల్లీ జరిగింది ఇది దీంట్లో అమ్మాయికి ఏంటంటే ఒక విషయాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో తెలియక ఒక పెద్ద విష పెద్ద వాళ్ళ దగ్గర ఒక పెద్ద ఆఫీస్లో ఒక ఇస్తామని చెప్పి ఇస్తాము అనే మనుషులు ఉన్నా కూడా అమ్మాయికి ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో తెలియక అమ్మాయి ఇదంతా చేసుకుంది ఇప్పుడు ఇంత జరిగిన తర్వాత మేము ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలో కూడా మాకు కూడా తెలియట్లేదు ఎందుకంటే ఇట్స్ లైక్ వెరీ చాలా చిన్న విషయాన్ని చాలా చాలా సెన్సిటివ్ విషయాన్ని అమ్మాయి ఇంత పెద్దది చేసేసుకుంది అండ్ రెండో మీడియా మిత్రులకి కూడా మించి నేను చెప్పేది ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ద వాట్ హ్యాపెన్ బిట్వీన్ హెర్ అండ్ అస్ దీన్ని కొంతమంది ఏంటంటే వేరే వేరే విధాలుగా అనుకుని వేరే వేరే ఏదో అనుకుని దీన్ని అంటే అమ్మాయి ఒక మాట వాడింది ఏంటంటే మేము నన్ను మోసం చేశారు అని వాడింది మోసం అంటే ఇన్ ది సెన్స్ అమ్మాయికి ఏదో క్యారెక్టర్స్ ఇస్తామని చెప్పి ఇవ్వలేదు అని అమ్మాయి అనుకుంటుంది దట్ ఈస్ హర్ అజంప్షన్ టు గెట్ దట్ క్యారెక్టర్ షీ హ్యాస్ టు గో టు గో త్రూ ద ప్రాసెస్ ఆ ప్రాసెస్ వెళ్ళకుండా అమ్మాయిని చేయమంటే అది మేము చేయలేము అండ్ సెకండ్ థింగ్ అమ్మ నువ్వు ఏదో మేము నిన్ను అరెస్ట్ చేసేస్తున్నావు అనుకుంటున్నావు కాదు నువ్వు చూడు లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ నుంచి మేము అంత స్ట్రగుల్ అయ్యాం అనేది ద టూ టైమ్స్ నువ్వు మా ద్వారా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తానికి కారణం ఎవరు నువ్వే తెచ్చుకున్నావు అక్కడ వరకు నువ్వు కత్తి పెట్టుకుని కూర్చుని నేను చచ్చిపోతానంటే మరి పోలీసులు రాక ఎవరు దేవుడు వస్తాడా రెండోది ఇప్పుడు రాత్రి ఎనిమిది నాలుగు తొమ్మిది ఇంటికి వచ్చి గేట్లు ముందు కూర్చుని అంత పెద్ద పెద్ద అరుపులు అరిచి వాళ్ళని వెళ్ళి థ్రెటన్ చేస్తుంటే మరి పోలీసులు రాక ఎవరు వస్తారు తర్వాత నువ్వే చెప్తావు అసలు నేను ఎందుకు అలా బిహేవ్ చేసినా కూడా నాకు తెలియట్లేదని నేను కూడా నువ్వు అన్నావు ఓకే అది కూడా అర్థం చేసుకున్నావు నేను పంపాం పంపడం కూడా మా కార్లో కార్ ఇచ్చి మేము పంపుతుంటే మధ్యలో నుంచి ఏదో ఇన్సిడెంట్ జరిగిన ఏదో టప్పన్ డోర్ ఓపెన్ చేసావు అతను ఎవరో కారు బైక్ గుద్దుకుని పడ్డాడు అది పోలీసు వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ బిహేవియర్ కంట్రోల్ చేయడానికి అని చెప్పి నిన్న స్టేషన్కి తీసుకెళ్ళారు ఇవన్నీ నువ్వు వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ నీ అన్స్టేబుల్ బిహేవియర్ వల్ల చేసుకున్న పనులు ఇవన్నీ నువ్వు టుడే దాని నువ్వు రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా నువ్వే అవుతున్నావు విషయం జరిగినదైతే ఇది నా మీడియా మిత్రులందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆ అమ్మాయి కూడా క్లారిటీగా చెప్పింది ఆ అమ్మాయిని గీతాడ్స్ కానీ నేను కానీ లేదా మన నాకు సంబంధించిన ఏ మనుషులు కూడా ఎక్కడ కూడా అమ్మాయిని మిస్యూజ్ చేయలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు అందరూ అర్థం చేసుకోవచ్చు నా అమ్మాయి కూడా అది మార్నింగ్ ఫేస్బుక్ లైవ్లో చాలా క్లారిటీగా చెప్పింది దేర్ ఈస్ నో అదర్ యాక్టివిటీస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఓన్లీ హర్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ద క్యారెక్టర్స్ టు హర్ ఎస్ వీఆర్ అనేబుల్ టు గివ్ ద క్యారెక్టర్స్ టు హర్ బికాస్ ఆఫ్ హర్ బిహేవియర్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ షీ హ్యాస్ టు పాస్ ద ఆడిషన్ టెస్ట్ దెన్ ఓన్లీ యూ క్యాన్ గివ్ లేదు అమ్మాయి నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలండి నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ యాక్ట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతానంటే కనుక దట్ ఈస్ లైక్ అంత అసలు పెద్ద పని కాదు హ్యాపీగా ఆపు వచ్చ